வணக்கம் தினமதி செய்திகள் திருவண்ணாமலையில் திருநங்கைகளிடம் வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் குறித்த விழிப்புணர்வு முகாம் நடைபெற்றது திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் உத்தரவின்படி நடைபெறவுள்ள பாராளுமன்ற தேர்தல் முன்னிட்டு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் மற்றும் வாக்களிப்பதன் அவசியம் குறித்து திருவண்ணாமலை ஊராட்சி ஒன்றியம் வேங்கிக்கால் சமுதாய கூடத்தில் திருநங்கைகளிடம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் நிகழ்வு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் கந்தசாமி தலைமையில் நடைபெற்றது திருவண்ணாமலையில் கடந்த முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி அன்று வெளியிடப்பட்ட இறுதி வாக்காளர் பட்டியலின் அடிப்படையில் எழுபது திருநங்கைகள் வாக்காளர்களாக பதிவு செய்யப்பட்டு உள்ளார்கள் அவர்கள் முன்னிலையில் இன்று வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் மற்றும் வாக்குப்பதிவு செய்யும் முறைகள் பற்றி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் கந்தசாமி விளக்கி கூறினார் திருவண்ணாமலை பேருந்து நிலையத்தினுள் இருசக்கர வாகனங்கள் செல்வதற்கு சில மாதங்களுக்கு முன் தடை விதிக்கப்பட்டிருந்தது அதைத் தொடர்ந்து பேருந்து நிலையத்திற்குள் செல்லும் வழிகளில் போலீசார் காவலுக்கு நின்று கொண்டு இருசக்கர வாகனங்கள் உள்ளே செல்லாமல் தடுத்து வந்தனர் இந்த நிலையில் தற்பொழுது காவலர்கள் அங்கு இல்லாத காரணத்தினால் இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள் பேருந்து நிலையத்திற்குள் சென்று கொண்டு வருகிறார்கள் பேருந்து நிலையத்தில் இருசக்கர வாகனங்கள் வரைமுறையின்றி செல்வதனால் விபத்துகள் ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பு உண்டு இதை போலீசார் கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்று சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் வரும் ஏப்ரல் பதினெட்டாம் தேதி தமிழ்நாட்டில் பாராளுமன்ற தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்த சூழ்நிலையில் யார் யார் எந்தெந்த தொகுதிகளில் போட்டியிடுகிறார்கள் என்கிற வாதங்கள் பலமாக எழுந்துள்ளது இன்று திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணியின் போட்டியிடும் தொகுதிகள் திமுக தலைவர் ஸ்டாலினால் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதில் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் உள்ள இரண்டு பாராளுமன்ற தொகுதிகளில் திருவண்ணாமலை பாராளுமன்ற தொகுதியில் திராவிட முன்னேற்றக் கழகமும் ஆரலி பாராளுமன்ற தொகுதியில் காங்கிரசும் போட்டியிடுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இத்துடன் இன்றைய செய்திகள் நிறைவடைந்தன விரிவான செய்திகளுக்கு நம் தினமதி நாளிதழை படியுங்கள் வணக்கம்